ഹായ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് നമ്മളെ ട്രക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ ജോയിൻ ചെയ്യും ജോയിൻ ആക്കി തന്ന ആള് So I'm doing this thing from 13 years. Right now I'm working a uh, be uh, teach to the local people like a uh, ski and the climbing thing. So those is necessary for the mountain people. Thank you. Even our trekking on day and the experience and the carrying of care and ladum. In the younger four days on trekking carrying of the start here. Even our carrying of car engine and the trekking carrying of car engine and the room and carrying of care. Yeah, I think the pinna details and carrying of care. Yeah, for now I call on the step to step by the parade. പിന്നെ മുഖവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തണുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ക്ലൈമറ്റ് മാറിയിട്ട് ചുണ്ടും മുഖവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഐസ് കെട്ടിയ മാതിരിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂലിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കൂല മണാലിന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്ര തണുപ്പില്ല ഇവിടെ മൈനസ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ മൈനസ് വൺ ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ രാവിലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ക്ലൈമറ്റ് മൈനസ് പത്ത് പതിനഞ്ച് വരെ പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് വരെ പിന്നെ പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോ ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും വാങ്ങേണ്ടവർക്ക് വാങ്ങാ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് റെന്റിന് കിട്ടും ഈ ജാക്കറ്റ് ഈ ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് റെന്റിന് കിട്ടിയതാണ് ഇവിടെ ബൂട്ട്സ് കാരണം ഇവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും പറ്റൂല ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും വേണം അപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ജാക്കറ്റ് ബൂട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോരുമ്പോൾ നല്ല ജാക്കറ്റ് വാങ്ങി പോരാ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൂട്ട്സ് ജാക്കറ്റൊക്കെ വാങ്ങാം പിന്നെ നമ്മളിന്ന് കയറാൻ പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ട്രക്കിംഗ് ആണ് പോകുന്നത് പൈസ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കേദാർകന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ പീക്കാണ് വരുന്നത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിലാണെന്നാണ് ഇവർ പറയണത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു നാല് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കയറും ടോട്ടൽ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് നമുക്കറിയില്ല മൂന്നോ നാലോ കിലോമീറ്റർ കയറിയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ജൂഡ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യും രാത്രി നിന്ന് ക്യാമ്പ് ഫയറും കാര്യങ്ങളും ഡിന്നറും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെൻ സ്റ്റേ ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ അവിടുന്ന് സ്റ്റേ അടിച്ചിട്ട് രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണി എട്ട് മണി ആ ടൈമിൽ അവിടുന്ന് നേരെ ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ പിന്നെയും ട്രക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ രാത്രി മൂന്നാമത്തെ പകൽ വരുന്നത് സൺറൈസ് കാണാനാണ് രാവിലെ ഒരു മണിക്ക് എണീച്ചിട്ട് ആറ് മണിയാവോളം നമ്മൾ മഞ്ഞുകുടി നടക്കണം അങ്ങനെ മഞ്ഞുകുടി നടന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ടോപ്പിലെത്തിയിട്ട് രാവിലെ സൺറൈസ് കിട്ടും അത് അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഗൂഗിളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അതിൻ്റെ ആ വ്യൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ സൺറൈസ് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ വീഡിയോസ് മറക്കാതെ കാണാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പാക്കേജ് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ഇവിടേക്ക് പാക്കേജിന് എത്രയാണ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയാം പറയാം അപ്പോൾ വീഡിയോ മറക്കാതെ കാണുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞങ്ങൾ മുകൾക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പറയുന്ന ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ട്രക്കിങ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ പയ്യാ വാക്കിങ് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നു കയറിയിരുന്ന ജൂഡ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് സ്റ്റേ അപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ട ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പാക്കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രക്കിന് കൊണ്ടുപോകണേ നമ്മളെ വൈകാട്ടി നമ്മളെ കൂടണ്ടേ ആ ചങ്ങ കേട്ടോ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പോവാ കേട്ടോ ട്രക്കിങ്ങിന് എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉള്ള ആറ് പേരും ഫസ്റ്റ് പോവാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ആവും എന്നുള്ളത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെ ആവും എന്നുള്ളത് അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും എന്നുള്ള വിചാരിക്കണു അപ്പൊ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക അവിടെ നല്ല നല്ല വിഷയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം
ഇത് ഫുള്ള് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൈത പുറത്താണ് വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടോണത് ഫുള്ള് കൈതിന്റെ ഫുള്ളത്തിൽ ഓട സിലിണ്ടർ ഗ്യാസ് കുറ്റി ഫുള്ള് എല്ലാം ഒരു വിധം ടെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ കുതിര ഈ കൈത പുറത്തിന്റെ കൈതിന്റെ പുറത്തുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും നല്ല സ്റ്റാമിന ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഓരോ ബാച്ച് കയറിയതാണ് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോരുന്നേ ഇതുപോലെ ഇറക്കി ഇരിക്കാൻ കിട്ടിയോണ്ട് ജീവൻ കിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എടുത്തോണ്ടോ ഇനി ഇവിടുന്ന് എന്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കാനോ മഞ്ഞണ്ടോ മഞ്ഞെത്തിട്ടോ കണ്ടോ ആ കാണുന്ന വെള്ളയൊക്കെ മഞ്ഞട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ കൊയ് കൈത് എങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ അതാണ് കയറി പോകാനിട്ടോ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് എത്ര ചില്ലറ ഇതല്ലോ കുത്തനല്ല കയറ്റങ്ങളാണ് ഒറ്റടിക്കൊന്നും വന്നാണ്ട് മണ്ടി കേരളം നടക്കൂല ആക്കം പോലെ ഇരുന്ന് 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 കേരളം നടക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളെ മുന്നേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ ട്രക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് റസ്റ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ ചോദിക്കും കയറിയുണ്ട് കൊയങ്ങൂലേ ഇതിപ്പോൾ ഇരുന്ന് ചായ കുടിച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തിൻ്റെ ഇരുന്നാണ്ടൊക്കെ അക്കം പോലെ കയറിയാൽ മതി പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലേറ്റാണ് നാല് മണിക്കാണ് ശരിക്കും അവിടെ എത്തേണ്ടത് ഇപ്പം അഞ്ച് മണിയൊക്കെ കഴിക്കണ് ഞങ്ങൾ നല്ല കയറ്റക്കാരായോണ്ട് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് നടന്നുകൊണ്ട് വേഗം എത്തിക്കണേ നടക്കണില്ല കേട്ടോ കത്തച്ചിട്ടേ പറയാനും നീക്കമുള്ള വീഡിയോസിൽ ഫുള്ള് എൻ്റെ ശ്വാസത്തിന് ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സൗണ്ട് ആക്കാം അത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തേ നാട്ടിലല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തന്നെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ പോരോ വെറുതെ തിന്ന് വീട്ടിൽ കുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ട്രക്കിങ് പോയിട്ട് നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടി നടക്കാൻ പറ്റൂല അവസ്ഥയാണ് പച്ച് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിപാടി ഇല്ല നാട്ടിൽ കൂടി അങ്ങോട്ടും കൂടി നടക്കല്ല പരിപാടി തണുപ്പല്ല പ്രശ്നം ഇങ്ങോട്ട് കയറിയാണ്ട് കുഴങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ കുത്തനുള്ള കയറ്റങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ കയറി പോകണം മുകളിൽ ഫുൾ ഐസ് പരന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് ആ വന്ന് സ്റ്റേ കയറി കയറി ഐസാട്ടാ കാണുന്നത് ആയിയാ മലയാളത്തിൽ ഐലസം എന്ന് പറഞ്ഞ മതി മല കയറി പോരുവേ ഏഹ്നോ ഞാൻ കയറും എന്തായാലും പൂണ ദൈവം പോയി ഞാൻ കേറി അവിടെ പോയി പോയി പൈസ ഇതാ ട്രക്ക് ഇതാ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ വ്യൂ നോക്കിക്കോ കേട്ടോ 
ഇടക്കെ റസ്റ്റ് ചെയ്ത് റസ്റ്റ് ചെയ്ത് കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്തൂലട്ടോ അവർക്ക് തടിക്കും നല്ല അതാണ് ഓ തണുപ്പ് കൂടിയിട്ടപ്പോ ഇനി മുന്നിൽ മുയ്യുമ്പോ ഐസ് മലകളൊക്കെ കാണുന്നത് ഫുൾ ഐസ് കാണലോ തുടങ്ങിക്കണു മഞ്ഞ് മലകൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് മഞ്ഞ് മലകളാണ് ഇതുവരെ കണ്ട പോലെയല്ല അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും വേവിച്ചിട്ടല്ല ഇപ്പൊ ഈ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം ലൈഫിൽ അല്ലാതെ കഴിയൂല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒന്നും കഴിയൂല ഒരിനെ അങ്ങോട്ട് റസ്റ്റ് ചെയ്ത് റസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോരാ എത്ര മോനും പെണ്ണുങ്ങളാണ് പോണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് പോയാണ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടു അതിൽ ഒരു വയസ്സായ ഒരാളെ കണ്ടു കേട്ടോ ഓരൊക്കെ പോണ പോക്ക് പോലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ലൈഫിൽ ഫുള്ള് ട്രാവൽ ട്രാവൽ ചെയ്യണ ആൾക്കാരൊക്കെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോഴും ആ പോക്ക് അങ്ങനെ പോകണം നമ്മൾ തണുപ്പ് കൂടുന്തോറും നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ ഫോണിൽ ഒന്ന് ചാർജ് നിൽക്കണില്ല പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്തു കേട്ടോ തണുപ്പ് കൂടിയോണ്ട് നമ്മള് കാരി പോന്ന ഇതാട്ടോ കാരി പോന്ന യമ്മാലെ അത്രയും താഴ്ത്തുന്നായിട്ട് നമ്മൾ കയറി പോകുന്നത് മുകളില് നമ്മൾ ടെന്റ് സ്റ്റേ എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ നൂറ് മീറ്റർ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയണ്ടി ഇനി ഫൈനലി ഇതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ എത്തി ഇവിടെ എന്താ പറയണ ജൂഡ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേ ജൂഡയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേ മുകളിൽ ബേസ് ക്യാമ്പ് പറഞ്ഞ ഇതുണ്ട് അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഫൈനലി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ ഇവിടെ വൈകുന്നേരം കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണത് എന്താ ക്യാമ്പ് ഫയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ സുബേക്ക് നീച്ചിട്ട് ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നടക്കണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവർ ആ കൈതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇവിടെ കയറ്റി വെച്ച് കൊടുന്നിട്ട് ഈ ടെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് എല്ലാ സെറ്റപ്പ് പോലെ തരും പാക്കേജിൽ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും നാളത്തെ നാളത്തെ ബേസ് ക്യാമ്പ് വരലെ വീഡിയോസ് ഇതാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെൻറ്റിലാട്ട് നമ്മളെ സ്റ്റേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു ചായ സ്നാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ക്യാമ്പ് ഫയറിന് ക്യാമ്പ് ഫയർ നമുക്ക് കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിൽ വിറകും ചുള്ളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാട്ടിക്കൂടി നടന്ന് പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ക്യാമ്പ് ഫയർ നമുക്ക് നമ്മൾ റൂമിൻ്റെ മുന്നിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല ചായയും സ്നാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കാട്ടുകൂടി പോയണ്ടേ പോർക്കി കൊടുന്നാട്ടത് ഫുള്ള് ഇത് കൊടുന്നാണ്ടേ ഇന്ത്യക്കാർ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ വല്ലതും വാക്കി ഉണ്ടാവും ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പൊ തകണ്ടിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കേട്ടോ 
ഇന്നലെ രാത്രിയൊക്കെ അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ക്യാമ്പ് ഫയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ചൂടെ തന്നെ അങ്ങനെ നിന്നു പിന്നെ ഇന്നലെ എട്ട് മണിക്കായിരുന്നു ഫുഡ് ഫുഡ് നല്ല ഫുഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്താ റൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സബ്ജി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കടലക്കറി അങ്ങനത്തെ ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ തണുപ്പ് അപാര തണുപ്പായിരുന്നു ഇന്നലെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ കഴിച്ച് വേഗം കയറാൻ കടന്നു തുടങ്ങിയതാ രാവിലെ നീശപ്പിക്കനെ ശരീരമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേദനകൾ കാരണം ഐസിൽ കടന്ന മാതിരിയായിരുന്നു ഇന്നലെ കാരണം ഇവിടെ ഈ നമ്മളെ കണ്ടോ നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിലടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടോ ഐസ് കെട്ടിയേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീലിങ്ങിലായിരുന്നു ഇന്നലെ കിടന്നിരുന്നത് പിന്നെ വേണ്ട ഇവിടെ തൊപ്പിൻ്റെ പടത്തിലൊക്കെ ഐസ് ഓരോ രാവിലെ ഈശപ്പിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ ഐസ് കെട്ടിയ മാതിരി പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിലൊരു ഷീറ്റാണ് ആ ഷീറ്റാണെങ്കിലോ നല്ല തണുപ്പും എന്താ തണുപ്പും കിട്ടുന്നുണ്ട് അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാലിപ്പോൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് അനുഭവിക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നത് ബേസ് ക്യാമ്പിക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇന്നൊരു എട്ട് മണിക്ക് ഡിന്നർ എന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് നേരം മുകൾക്ക് നടക്കും ഇന്നലത്തെ മാതിരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് മുകൾക്ക് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബേസ് ക്യാമ്പിലാണെങ്കിൽ ഇതിലാറെ ഫീലായിരിക്കും ഫുള്ള് മഞ്ഞ അത്രേ അതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ടെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും മറ്റന്നാൾ ചിലപ്പോൾ ആ പിന്നെ മറ്റന്നാൾ രാവിലെ എണീറ്റ് നടക്കുമ്പോഴാണ് അത്രേ അതായത് ഒരു പത്ത് രാത്രി ഒരു ഒരു മണിക്ക് നീച്ച് നടക്കണ അത്രേ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് അതിന് ഉച്ചക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എത്തും പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റേ പിന്നെ അന്ന് രാത്രി ഒരു മണിക്ക് അതായത് രാത്രി അല്ല പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പുലർച്ചെ ഒരു മണിക്ക് എണീറ്റ് നടക്കണം എന്നാലും അത്ര മുകളിലെ വ്യൂ പോയിന്റ് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ നേരെ തിരിച്ച് പോര അതൊക്കെയാണ് പ്ലാന് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്തേനടാ ഉപ്പുമാവും ഇതെന്തോ പേരറിയാത്ത രണ്ട് മോഡൽ ഉപ്പുമാവും പിന്നെ ഇതാണ് ഇവിടുന്ന് തരുന്ന സ്പൈക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഐസ് ഐസിൽ കയറി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലിപ്പായി താഴത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് തരും ഇത് ഞങ്ങൾ താഴത്തു നിന്ന് തരും കരുതിയെന്ന് താഴത്ത് നിന്ന് ഒന്നുമില്ല മുകളിൽ നിന്നാണ് തരുന്നത് ഇത് സ്പൈക്ക് കിട്ടോ കണ്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താ സ്ലിപ്പാവില്ല നമ്മൾ ഇത് അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു ഒമ്പത് മണിക്കാട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ഇനി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ അവിടെ എത്തുന്ന പറയുന്നത് മുകൾ ബേസ് ക്യാമ്പിക്കാണ് പോകുന്നത് ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റേ അടിപൊളി വള്ള ഐസ് അയക്ക പോയേ ഇത് ജുഡോ ലേക്കാത്ത കേട്ടോ ഐസ് അയക്ക തടാകം പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ നോക്കിയപ്പോഴാട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാതുണ്ട് വെള്ളമല്ല വെള്ളം ഐസ് ഉരുക്കി വരുന്ന വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടോയ്ലറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക സ്റ്റൈൽ ടിഷ്യൂ കയ്യിൽ തരും അതാണ് ഇവിടെ ഈ നാല് ദിവസം വെള്ളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെള്ളക്കോല് താഴ്ത്തുന്ന കൊണ്ടുവരാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അരുവി ഈ ഐസ് ഉരുക്കിയിട്ടുള്ള വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അത് വാണി നമ്മൾ കുപ്പിയിലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം താഴത്ത് ഇപ്പോൾ ജൂഡല്ലേ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്തില്ലേ അവിടെ ഇനി മുകളിൽ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ബാക്കിയൊക്കെ കണക്കാണ് ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാം കൊണ്ട് ഉഷാറാണ് അമേരിക്ക സ്റ്റൈൽ ഒഴിച്ച് മാത്രം ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മോൾക്ക് പോകണം ഇപ്പോൾ ജൂഡ ലൈക്കിൻ്റെ അവിടെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ നിർത്തിയാണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് മോൾക്ക് പോകണം എല്ലാവരും നല്ല എനർജി കിറ്റി എനർജിറ്റിൽ കയറി പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ മാത്രമാണ് സ്ലോ ഒന്നാമത് ബാഗും അതിൽ പവർ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടെ പവറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ മറ്റേ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ശങ്കരിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സിമ്മിന് റേഞ്ചില്ല ബി എസ് എല്ലിൻ്റെ പോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ ശങ്കരി കത്തിനീൻ്റെ മുന്നേ ഇൻഫോം ചെയ്ത് പോരാ പിന്നെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് കരുതി അവിടെ ഗൂഗിൾ പേയോ എ ടി എം സൗകര്യമോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഗൂഗിൾ പേയോ അല്ല നെറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച്
സാധനം കയ്യിലുണ്ടോ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്നേ സാധനം കയ്യിലുണ്ട് അവിടെ മലയാളീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ സാധനം കയ്യിലുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ മലയാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധനം കയ്യിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയും അരി കൊടുത്ത ടീം ആട്ടോ അവിടെ ഫുള്ള് മലയാളികളാട്ടോ അരി കൊടുത്ത ടീമാണ് അവിടെ ഫുള്ള് ഇല്ലത് ഓല് ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ ലഡാക്ക് ഓലൊക്കെ പാക്കേജ് എടുത്ത് തന്നെ പോകുന്നത് ഓല് ഇനി ലഡാക്ക് ഫ്ലൈറ്റിന് ഓല് ഇവിടുന്ന് ലഡാക്ക് ഫ്ലൈറ്റാ പോകുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ കാശ്മീര് ബൈ റൂട്ട് ഫുള്ള് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലഡാക്ക് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിരുന്നു എവിടെ ചെന്നാലും മലയാളികളൊക്കെ ഇട്ടുട്ടോ പേ നമ്മളെ കാലം അങ്ങോട്ട് പോന്നപ്പോൾ ഒരു ചെയിന് മാലത്തെ ലോക്ക് തന്നില്ലേ അത് എന്തിനു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടി കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഐസ് ആയിക്കണം കേട്ടോ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഐസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ജെ സി ബിനെ കൊക്കിയും കൊണ്ട് മാന്തി മാതിരിയാണ് കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഐസ് ആയിക്കാണ് താഴത്തൊക്കെ ഐസ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുമ്പോൾ ഐസ് ആകുമ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എന്താ ഇത് മട്ടുക്കണേ കണ്ടോ എൻ്റെ കാര്യം ഈ ഗ്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പൂത്ത അപ്പോൾ കണ്ടോ അത്ര ഐസ് ആണ് ഇത് ഫുള്ള് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇത് ഫുള്ള് ഐസ് ഈ ഐസ് കൂടിയാണ് കയറി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടില്ല മുകളിൽ ഇങ്ങനെ മണ്ണ് എന്ന് തോന്നുള്ളൂ ഫുള്ള് അടിയിൽ ഐസ അപ്പോൾ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് കാക്കി ഇങ്ങനെ പോരുക പിന്നെ മഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണാലിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ട്രക്കിങ്ങിന് വന്നാൽ മതി ഹസ്ബൻഡ്സും കമ്മിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ കരുതിയിനു ഞാൻ കരുതിയിനു കേട്ടോ എല്ലാവരും കാര്യം അറിയില്ല മണാലി ചെന്നാലി എല്ലായിടത്തും മഞ്ഞാണെന്നാ ഐസാണെന്നാ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഡിസംബറിൽ മാസങ്ങളിൽ ഓക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകും അത്രേ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പോയ മാതിരി ന്യൂ മണാലി ഓൾഡ് മണാലി എല്ലായിടത്തും സ്നോഫാളും മഞ്ഞും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അല്ലെങ്കിലോ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോയ ടൈമൊക്കെ ഒരു മഞ്ഞ് കാണാൻ വേണ്ടി സോണം വാലി മാത്രം പോയി അവിടെ മാത്രമേ മഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ ട്രക്കിങ്ങിന് വന്നാൽ നമ്മൾ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ മഞ്ഞ പിന്നെ മഞ്ഞിൻ്റെ ആ ഫീലിങ്സും കിട്ടും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ആയിരിക്കും എക്സ്പെൻസും കമ്മിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഐസ്മാലിൻ്റെ നടുകൂടിയില്ല നടത്താം ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഐസ്മാലിൻ്റെ രണ്ട് അപ്പുറപ്പുറം ഐസ് അതിന് സെൻറ്റർ കൂടി നടന്നു പോകുന്ന ആ ഫീൽ വന്നു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ മഞ്ഞ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ട്രക്കേഴ്സ് നടന്ന് 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 ഇതാ സ്ലിപ്പ് അവിടെ നോക്കണം അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടോ ഫീലിങ്സ് ആണ് മണാലി എന്താ വെച്ചാൽ ഡിസംബർ മാസം പോകണ്ടാ അപ്പോഴാണ് എല്ലാ ഫീലിങ്സും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയ ടൈം സോണമായി മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ആയിട്ടോ ലോങ് ട്രിപ്പ് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ എത്തുള്ളൂ ഇരുപത് ദിവസം അടുത്താവും എനിക്ക് ആദ്യമേ ഏറ്റവും ഏറ്റവും മിസ് ചെയ്യണേ പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയതിന് മുന്നേ ഷെബുവിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടേ പപ്പ പപ്പ എന്ന് പറയേണ്ടത് അല്ലേ വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടേ ഓനക്കിപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും ഇതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ എവിടെക്കാ പോയിക്കണം എന്ന് അറിയില്ല അയ്യം പോലെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ ചോദിക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പപ്പ എവിടെ പോയിന്നില്ലത് ഓന് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യണേ പിന്നെ കരക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കാണാൻ അങ്ങനെ പുതിയ പക്ഷേ ഒരു ഇന്നലെ ഫക്വാക്ക് ഇതേമാതിരിയായിരുന്നു ഫത്തു ഇന്നലെ റൂമിലിരുന്നാണ്ട് വീട്ടിൽ പോകണം എന്നുള്ള ഫീലിങ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ആദമിന് ആദമിനല്ലോ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യണം ആദമിനെ എന്നെ ഫുൾ ടൈം ഒരുമിച്ചുണ്ടായിട്ട് ഒരു എട്ട് പത്ത് ദിവസം ഒറ്റയടിക്കാൻ കയറാൻ കഴിയില്ലടാ ട്രക്കിങ് പോകുമ്പോൾ വരിക്ക് വരിക്ക് പോയിരുന്നോ ഞാൻ ക്യാമറ എടുത്തിട്ടേ മുകൾക്ക് കയറ്റോ 
അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മുകളിലെത്തൂല ക്യാമറ എടുത്താക്കാൻ തോന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം അത്ര അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് അപ്പോൾ ക്യാമറ എടുത്താക്കാൻ തോന്നില്ല കുറച്ച് ആക്കും പോലെ കയറിയാലും മാണ്ടില്ല ഒക്കെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോകണേ ബേസ് ക്യാമ്പ് എത്താനായിട്ടോ ആ സ്ലിപ്പാവുണ്ട് സ്ലിപ്പാവുണ്ട് നോക്കിയും കണ്ടും പോകുന്നില്ല സ്ലിപ്പാവും പിന്നെ പോരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സെൻറ്റർ ഫ്രഷ് കൊടുന്നൊക്കെയായിരുന്നു അത് ഇടക്കിടക്ക് കുറഞ്ഞു ഇതാ കഴിക്കുക കാരണം നമ്മൾ പൈസ നമ്മൾ തൊള്ളയിൽ ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചൂയിങ് കെട്ടുക ചൂയിങ് കെടുക്കുക ചമക്കുക അതേമാതിരി ബിസ്ക്കറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കരുത് സ്നാക്സ് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്നാക്സും കാര്യങ്ങളും കഴിക്കുക അപ്പോൾ അല്ലാതെ തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യണില്ല ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ അങ്ങനെ പോവുക ആർക്കും കഴിയും കേട്ടോ ആർക്കും മറ്റ് നമ്മൾ കയറി പോരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്ത് കയറി പോരണം കാരണം വരുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുത്തനല്ല കയറ്റവും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഓക്കെ ആയി ഫസ്റ്റ് ദിവസം നല്ല ടയർഡ് ആയി നല്ല ടയർഡ് ആയി ഞാനൊക്കെ പൗതി വെച്ചിട്ട് താഴത്തേക്ക് പോയാലോ എന്നുള്ള ഫീലിങ്സ് വരെ വന്നു പൈസ പോയാലും വേണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അത്ര ടയർഡായി പിന്നെ മുകളിലൂടെ എത്തിയപ്പോൾ ഹോ സ്വർഗം കണ്ട മാതിരി ഒരു ആശ്വാസം ക്യാമ്പ് എത്തി ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ആയിരുന്നപ്പോൾ പിന്നെ രാവിലെ നീച്ച് കയറിയപ്പോൾ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ മീറ്ററോ ആ ബേസ് ക്യാമ്പ് ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആയിരം ഫീറ്റ് ഉള്ളത് കയറാൻ പക്ഷേ സുബൈക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് എണീറ്റിട്ട് നീച്ച് നടക്കണം അത് വേറെ ലെവലാക്കണം വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇരുട്ടാവൂലേ പക്ഷെ ആ വ്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരണ്ട് കേട്ടോ ബേസ് ക്യാമ്പിലാണ് ടോപ്പ് വൈബ് കാരണം ഈ ഐസ് മുഴുവൻ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അവിടെ ആയിരിക്കും സ്റ്റേ അവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എത്തുന്ന പറഞ്ഞ ടൈമേ നോക്കിയില്ല പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് പന്ത്രണ്ടരായോ പതിനൊന്നരായി പുലർച്ചെ ഒരു മണിക്ക് നീച്ചിട്ട് നമ്മൾ നടക്കണം ഒരു സൂര്യോദയം കാണാൻ അപ്പോൾ അതാക്കണ് ഞങ്ങൾ ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ എത്തിയിട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ട്രക്കിങ്ങിന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മല ആ മലൻ്റെ മുകൾക്ക് കയറാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ കേട്ടോ അതായത് നാളെ സുബൈക്ക് ഒരു മണിക്ക് നീച്ചിട്ട് മലൻ്റെ മുകൾക്ക് നീച്ച് പോകണം അടിപൊളി ഫീലിങ്സ് ഇല്ല വീഡിയോ ആക്കാം അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസും ആവും അപ്പോൾ മറക്കാതെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയും കാണുക അപ്പോൾ നാളെ മുതൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ബാക്കി ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും